ഒരു നോട്ട്ബുക്കും പേനയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെക്നിക്കിൻ്റെ പേരാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഇതിനെപ്പറ്റി എസ്തർ ജെറി ഹിക്സിൻ്റെ ആസ് കാൻഡിറ്റീസ് ഗിവൺ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹ സാക്ഷാത്കാരം ലളിതവും രസകരവുമാകുന്നത് ദൈവം നമ്മളിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രീ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എത്ര ദിവസം ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ആർക്കാണ് ഉണ്ടാകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ഒരു തിരക്കഥ പോലെ നമ്മൾ തന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് വഴി ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കുക ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ടെക്നിക്കുകളായ വിഷ്വലൈസേഷനും മെഡിറ്റേഷനും ഒക്കെ ഏകാഗ്രതയോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള മറ്റു പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രപഞ്ചവുമായി വളരെ വ്യക്തമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ മാറാനും വിശ്വാസം ബലപ്പെടാനും സഹായിക്കും ഇത് തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടി എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടി എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ തിരക്കഥ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ആ എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരി നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രവും നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളാണ് ഈ കഥയിൽ ഉൾപ്പെടു ഉൾപ്പെടേണ്ട മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ ഏത് ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും സ്വപ്ന ഭവനത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ജോലിയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും സമ്പത്തിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും എന്തിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഏതാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തിരക്കഥ എഴുതാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ എഴുതാം ഒന്ന് ഇത് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾ ഈ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ എഴുതുക ഈ എഴുതുന്ന കഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്ങും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കഥ അത് ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതായത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തുള്ളിച്ചാടാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ മനഃപൂർവ്വമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എഴുതുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈവ് സെൻസസ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ അവിടെ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനത്തെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വപ്ന ഭവനത്തിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീട് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ജീവിതം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ വീടിൻ്റെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ നിറം ഇതാണ് ആ പെയിൻറ്
പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ ടൈൽസ് ഇട്ട തറയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് നല്ല കുളിർമ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് വളരെ ഹൃദ്യമായി തോന്നുന്നുണ്ട് പുതിയ വീട്ടിലെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ആസ്വാദ്യകരമാണ് പിന്നെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷം മാത്രം നിറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബീച്ചിലും പാർക്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ബീച്ചിലെ തിരമാലകൾ എൻ്റെ കാലുകളിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ ജോലി വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഉന്മേഷം നൽകുന്നു ഈ ജോലിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് വളരെ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരമാവധി വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രപഞ്ച ശക്തിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിങ് അവസാനിപ്പിക്കുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി എഴുതണം ദിവസവും എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കണം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ എഴുതിയാൽ മതിയാവും വീണ്ടും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം